Che cosa hanno in comune i tulipani da una parte e i bitcoin dall'altra? E soprattutto, se decidete di acquistare grandi quantità di tulipani da una parte e di bitcoin dall'altra, che cosa potrà andare storto? Per rispondere a questa domanda dobbiamo spiegare diverse cose e le spiegheremo male. Tutti sappiamo che cos'è un tulipano, ma pochi di noi si ricordano come i tulipani sono arrivati nel nord Europa e soprattutto ricordano quanti danni hanno causato agli uomini avidi e stupidi. Per farla breve, i tulipani sono arrivati in Europa dal Medio Oriente abbastanza tardi. Diciamo semplicemente che nell'impero ottomano c'era un sultano a cui piacevano moltissimo questi fiori e in occasione di un incontro diplomatico avvenuto probabilmente nel 1567 alcuni semi di tulipani sono finiti in Olanda. Qui i contadini hanno iniziato a coltivarne diverse specie, detto fra parentesi esistono 75 tipi di tulipani diversi, e a venderli a una serie di intermediari che poi li piazzavano presso i borghesi e soprattutto i nobili. Quello che normalmente veniva venduto non era il fiore vero e proprio, ma il bulbo. E il bulbo ha due caratteristiche fondamentali. In primo luogo può comunque dare origine al fiore e quindi al prodotto finito. Tuttavia, il bulbo può, se conservato adeguatamente, restare vitale fino a tre anni. E questo è un dato particolarmente interessante, perché alcuni intermediari si sono resi conto che il prezzo dei tulipani andava aumentando di anno in anno. L'intermediario ha quindi pensato di poter comprare il bulbo a un prezzo relativamente basso, conservarlo per uno o due anni e poi rivenderlo a un prezzo molto più alto, lucrando sulla differenza. Poiché la richiesta di tulipani era sempre molto elevata e andava aumentando di anno in anno, anche i prezzi dei bulbi iniziarono a salire. E questo perché molto banalmente i contadini non erano in grado di aumentare la produzione come veniva richiesto. Dall'altra parte, gli intermediari, e cioè i commercianti che acquistavano i bulbi dai contadini e li rivendevano ad altri commercianti oppure ancora ai clienti finali, compresero che potevano specularci sopra e guadagnarci letteralmente barcate di soldi. In pratica, iniziavano ad acquistare i bulbi, li tenevano da parte per un po' e li rivendevano a prezzo maggiorato ad altre persone che contavano di rivenderle a loro volta a un prezzo ancora più alto dopo qualche tempo. Inizialmente, per diversi anni, i nobili continuavano ad acquistare i bulbi anche se questi iniziavano a diventare costosi. Del resto, i tulipani erano uno status symbol, erano un pochino l'iPhone dell'epoca. Il problema stava nel fatto che il prezzo continuava e continuava a crescere e, insomma, diciamoci la verità, l'utilità di un fiore è estremamente limitata. Tuttavia la speculazione continuò a far salire i prezzi dei bulbi fino a renderli virtualmente inaccessibili alle persone comuni. Per intenderci ci furono periodi in cui un singolo bulbo equivaleva allo stipendio medio di un operaio di un anno o addirittura di due o tre anni. C'è stato un periodo storico in cui un singolo bulbo valeva tanto quanto una villa nel centro di Amsterdam. E nonostante questi prezzi fossero palesemente sproporzionati, c'era sempre qualcuno che acquistava i bulbi alle aste. Tuttavia nel 1637 arrivò il giorno in cui un'asta andò completamente deserta. Secondo alcuni questo accadde perché c'era una piccola pandemia in corso e nessuno voleva infettarsi recandosi ad acquistare i bulbi. Secondo altri invece si era vicini alla guerra dei trent'anni e i nobili e i commercianti iniziavano a stringere la cinta. Fatto è che i proprietari e gli intermediari che possedevano i bulbi iniziarono a preoccuparsi e non poco, avevano speso somme enormi per aggiudicarsi quei prodotti e all'improvviso non erano più certi di poterli rivendere a un prezzo ancora superiore. 
Per la prima volta, dopo decenni, iniziarono ad abbassare i prezzi. La voce si sparse, altri intermediari e commercianti si fecero prendere dal panico e abbassarono ulteriormente i prezzi. Si innescò così un circolo vizioso che fece precipitare il prezzo dei tulipani, riportandolo praticamente a quello di sementi normali. La stragrande maggioranza degli intermediari vide la propria fortuna sfumare nell'arco di pochissimi giorni. Questa follia finanziaria prese il nome di tulipanomenia, mentre noi nel mondo moderno la chiameremmo molto più banalmente bolla speculativa. Questo perché dall'esterno è bella da vedere, luccicante, si gonfia, ma all'interno è soltanto piena d'aria. E soprattutto, come tutte le bolle, prima o poi scoppia. Con il senno di poi, gli artisti dipinsero gli speculatori come degli imbecilli che seguono ciecamente una dea natura, oppure come un branco di babbuini intenti a scimmiottare gli umani mentre effettuano compravendite di bulbi e di tulipani. In tempi più recenti questa storia è stata raccontata e ricordata anche da Oliver Stone nel suo film Wall Street 2, ma gli esseri umani, come al solito, non hanno prestato attenzione e non hanno imparato la lezione. Arriviamo così alle criptovalute, alla DeFi, e soprattutto alla bolla dei bitcoin. Per farla breve possiamo affermare che il bitcoin è una criptovaluta e le criptovalute sono strumenti di finanza decentralizzata. In parole povere, la finanza decentralizzata è un tipo di finanza che invece di usare degli intermediari fisici, quali sono le banche, i broker e gli istituti di assicurazione, in parole povere non esiste un solo server centralizzato che controlla tutte le transazioni in entrata e in uscita, come fa la vostra banca quando inviate o ricevete un bonifico, ma esiste un sistema di computer messi in rete che collaborano a pari livello per tenere traccia di tutte le transazioni e i movimenti della tua criptovaluta. Più transazioni vengono effettuate, maggiore la quantità di memoria che viene consumata da ogni singolo computer. Lo scopo principale di una criptovaluta è quello di sostituire le normali banconote e il denaro emesso dagli stati per poter evitare controlli lacci e laccioli. Se tutti noi o perlomeno le grandi aziende decidono di accettare pagamenti in bitcoin invece che in euro o in dollari, quella criptovaluta diventa una specie di valuta a tutti gli effetti. E come tutte le valute può guadagnare o perdere valore a seconda della richiesta. Quindi riassumendo, il bitcoin nasce come sistema di pagamento senza intermediari, ma finisce per essere oggetto di speculazione. In questo grafico vedete i valori che ha avuto il bitcoin negli ultimi 5 anni. In pratica dal 2017 al 2018 è passato da un valore di 2.700 euro bitcoin ad un valore di 16.700 euro bitcoin. Dopodiché il valore dei bitcoin è tornato ad assestarsi sui 3.000 euro circa bitcoin per poi esplodere nuovamente nel 2021, quando ha toccato vette pari anche a 52.000 o 55.000 euro. E al momento attuale il bitcoin è in caduta libera, si è assestato, credo, fra ieri ed oggi sui 19.000 euro e qualcosa. Insomma, se avete acquistato dei bitcoin fra novembre e dicembre, avete perso almeno il 50% del valore investito. Ora, che cosa hanno in comune i bitcoin con i tulipani? Entrambi non hanno una vera e propria utilità pratica, o perlomeno il valore non è associato e posto in relazione all'effettiva utilità del bene oggetto di compravendita. Risulta palese infatti che un fiore è bello da vedere, ma non ha un'utilità pratica paragonabile a quella di un'automobile peraltro di lusso oppure ad un'intera abitazione. Va da sé che con un'automobile ci puoi fare un'infinità di cose, ti puoi spostare da un punto A a un punto B, puoi andare a fare la spesa, puoi farci addirittura delle corse il sabato e la domenica, vincere dei gran premi e ottenere degli sponsor. Viceversa, 
con una casa ci puoi abitare e naturalmente la puoi anche affittare se necessario. Viceversa, il bulbo di un tulipano può soltanto fiorire e darti qualcosa da sistemare sul davanzale o al massimo in giardino. E similmente con un bitcoin puoi soltanto acquistarci dei beni. Secondo Bill Gates c'è soltanto un motivo per cui puoi perdere tempo ad acquistare bitcoin. Sei uno stupido che spera di trovare uno stupido più grande di sé. Disposto a pagare ancora di più per quei beni inutili che tu stesso hai acquistato a peso d'oro. E questo non è un insulto di Bill Gates, è proprio una teoria che si chiama teoria dello stupido più grande. Ora, io non investirò mai e non suggerirò mai di acquistare bitcoin per due motivi. In primo luogo è un meccanismo estremamente rischioso e non c'è modo di sapere quando la bolla esploderà. No, in realtà un modo ci sarebbe, lo vediamo fra poco. Però sostanzialmente l'andamento del bitcoin non è facilmente prevedibile ed è slegato da fattori esterni, salvo quello che vediamo alla fine del video. In secondo luogo, questo sistema non è etico. Quando tu guadagni qualcosa, c'è qualcun altro che perde una somma pari a quella che tu ti stai mettendo in tasca. Dato che non sono disposto a sottrarre l'equivalente di anni di stipendi di altre persone e a rovinarle, assolutamente non scendo in questa arena. Poi, naturalmente, c'è anche la possibilità che sia io a perdere anni e anni di lavoro. Per cui in ogni caso non se ne parla. Questo sistema non mi piace. Esattamente come non mi piacerebbe vedere nel XXI secolo dei gladiatori romani che si macellano fra di loro. Per la gioia di allibratori che si arricchiscono con le scommesse. E in ogni caso, anche lasciando da parte l'etica, che pure forse sarebbe il caso di ritrovare in questa società, ci sono altre due o tre ragioni perfettamente razionali per cui è meglio evitare i bitcoin e limitarsi a investire nel mercato azionario o obbligazionario comune. Prendiamo per esempio la Apple e le sue azioni. Quando acquisti azioni di questa società ottieni dei benefici che non hai quando invece investi per così dire in bitcoin. Un bitcoin, come ripeto, è un bitcoin, non produce nulla di particolare, puoi soltanto tenerlo da parte sperando che aumenti di valore. Viceversa, un'azione della Apple ti permette di diventare proprietario di una piccolissima parte di quella società. E la Apple, come noto, produce beni e servizi che vende sul mercato, guadagnandoci dei bei soldini. Tu, in quanto azionista, hai diritto a una piccola percentuale di quel guadagno. Quindi, mentre aspetti che le tue azioni guadagnino valore e venga il momento che tu hai scelto per venderle e lucrarci sopra una cifra considerevole, inizi a portarti a casa qualche piccola soddisfazione. Non moltissimo, per carità. Parliamo pur sempre di uno 0,2% a trimestre, però inizi a portartelo a casa, con i bitcoin non funziona così. In secondo luogo, la Apple è un'impresa vera e propria che aggiorna costantemente i suoi prodotti e i suoi servizi. Verosimilmente, se acquisti oggi un'azione della Apple, quell'azione fra 5 o 10 anni sarà ancora lì. Viceversa, il bitcoin sarà sempre soltanto un bitcoin. Prima o poi arriverà un servizio migliore che lo renderà inutile. Magari nel 2030 o 2036 avremo finalmente i computer quantistici e i computer quantistici saranno in grado di hackerare o risolvere tutte le equazioni della blockchain e dei bitcoin e creare così di botto e a muzzo una quantità incredibile di bitcoin da buttare immediatamente sul mercato e abbattere così il valore di ogni singola unità di criptomoneta. Viceversa, se IBM o Google dovessero arrivare ad avere un computer quantistico, Apple potrebbe semplicemente alzare le spalle e continuare a venderti i tuoi iPhone, oppure potrebbe a sua volta produrre un computer quantistico e guadagnare sulla locazione del suo tempo macchina. Infine, nel medio e nel lungo periodo, Apple continua a produrre e a vendere beni o servizi. 
mentre viceversa il bitcoin consuma soltanto risorse senza produrre alcunché. I bitcoin infatti per esistere hanno bisogno di un'infrastruttura peer-to-peer. Questo in parole povere significa che ci devono essere sempre dei computer collegati alla rete che tengono traccia di queste transazioni. Come spingi qualcuno a tenere impegnato il suo computer sempre e comunque? Semplice, ricompensandolo con la creazione di nuovi bitcoin ogni qualvolta il suo computer riesce a trovare una valida soluzione a un problema matematico piuttosto complesso, anzi a complessità crescente. In pratica ricompensi chi tiene i computer accesi con la formazione di nuovi bitcoin. Sostanzialmente è una forma di inflazione, che ovviamente è deleteria per i tuoi affari. A questo punto qualcuno può chiedersi se esiste un modo per guadagnare con i bitcoin senza dover ricorrere alla speculazione. La risposta è sì, è possibile guadagnare sui bitcoin senza ricorrere alla speculazione in due o tre modi. Il primo modo consiste nell'aprire un canale YouTube e parlare di Bitcoin. Ti arriverà un mucchio di pubblicità a tema sulla quale potrai lucrare. In secondo luogo puoi diventare un guru di Bitcoin suggerendo quali investimenti fare ai tuoi seguaci. Se ha successo la Balanzoni potrai tranquillamente fare i soldi anche tu suggerendo di comprare e vendere queste monete. In America, per esempio, c'è un ragazzo di 25 anni che ha guadagnato 3 milioni e mezzo di dollari in questo modo. Sventuratamente per lui li ha investiti in bitcoin e adesso sostanzialmente di quei 3 milioni e mezzo non è rimasto molto. Dato che i bitcoin non hanno alcun valore intrinseco, prima o poi la loro bolla scoppierà definitivamente e il prezzo scenderà diventando prossimo allo zero. Il mio consiglio è quindi di stare alla larga da questa roba e preferire, se proprio dovete, investimenti veri e seri. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in alto, se lo trovate anche utile vi prego di condividerlo con gli amici e di iscrivervi al canale. Se poi vi sentite particolarmente generosi, valutate l'idea di diventare un Patreon. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto!